Tuangalie historia ya majina ya Dar es Salaam Tanga na Zanzibar yalipotokea. Jiji la Dar es Salaam lilianza kama kijiji kidogo cha wavuvi kilichojulikana kama Mzizima. Hiki kilianzishwa na Wabalawa ambao walichanganyika na Wazaramo. Ujenzi wa makao makuu ya sultani pamoja na bandari ulianza rasmi mwaka 1865 katika eneo la kijiji cha Mzizima. Ujenzi huo ulikamilika mwaka 1866 na Sultani Majidi mara baada ya Sultani Majidi kuhamia Dar es Salaam mji ulianza kupanuka na uchumi wake kukua kwa kasi kubwa japo kwa kipindi kifupi. Sultani Majidi alifariki mwaka 1870 kifo cha sultani huyo kilisababisha kudidimia kwa maendeleo ya mji wa Dar es Salaam hali hiyo ilianza tena kubadilika mwaka 1884 kufuatia kuanzishwa kwa koloni la Ujerumani la Afrika Mashariki mwaka 1891 serikali ya kikoloni ya Kijerumani iliamua kuhamisha makao makuu ya utawala wake katika Afrika Mashariki kutoka Bagamoyo na kuyaweka Dar es Salaam hata hivyo baada ya Wajerumani kushindwa na Uingereza katika vita kuu ya kwanza ya dunia mnamo mwaka 1916 mji wa Dar es Salaam uliendelea kuwa makao makuu ya utawala wa koloni la Waingereza nchini Tanganyika hadi ilipojipatia uhuru wake mwaka 1961 Dar es Salaam iliendelea kuwa makao makuu ya Tanganyika uhuru na hatimaye kuwa makao makuu ya serikali ya muungano wa Tanzania hadi mwaka 1972 Wakati serikali ilipoamua kuhamisha makao makuu yake mjini Doma, jiji la Dar es Salaam liliendelea kuwa maarufu kama kuwa jiji kuu na kitovu cha biashara nchini. Mji wa Dar es Salaam ulitangazwa kuwa mji wenye serikali yake ya mitaa mwaka 1920. Hadhi ya mji wa Dar es Salaam ilipandishwa kuwa manispaa mwaka 1949. Na baadaye kutunukiwa hadhi ya jiji na malkia wa himaya ya Uingereza tarehe kumi. Disemba mwaka 1961 mara baada ya Tanganyika kupata uhuru wake kuanzia kipindi hicho jiji la Dar es Salaam ilikuwa likiongozwa na halmashauri ya jiji hadi mwaka 1972 wakati ambako serikali ilivunja serikali zote za mitaa nchini ili kutekeleza mfumo wa madaraka mikoani mamlaka ya miji zilirejeshewa madaraka mwaka 1978 ambako halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ilianza kufanya kazi tena Kabla ya ukoloni walitawala wa machifu na wazee wa kimila wakati wa utawala wa Ujerumani mwaka 1884 hadi mwaka 1917 utawala wa koloni ulikuwa moja kwa moja zaidi maeneo ya mjini katika kipindi cha utawala wa Uingereza mwaka 1917 hadi mwaka 1961 katika mwaka 1926 kulikuwa na utawala wa kikabila. Sheria ya serikali za mitaa zilianza mwaka 1953 na sheria ya miji mwaka 1946. Baada ya mwaka 1961 uliondolewa utawala wa machifu na kuanza mfumo wa pamoja wa serikali za mitaa. Mwaka 1972 serikali za mitaa ziliondolewa na kuanza utawala wa mijini na mwaka 1982 sheria ya serikali za mitaa zilirejeshwa tena. Mwaka 1984 ulirejeshwa mfumo wa serikali za mitaa na kudumu hadi mwaka 1995. Mpango wa uboreshaji wa serikali za mitaa kuzifanya ziwe na uwezo wa utendaji, uwazi na uwajibikaji ulianzishwa mwaka 1996 ulijulikana kama Local Government Reform Program. Mkoa wa Dar es Salaam wenye eneo la kilomita za mraba 1800 ulianzishwa kutoka mkoa wa Pwani mwaka 1973 ukiwa na wilaya tatu ambazo ni Ilala, Temeke na Kinondoni. Mamlaka za serikali za mitaa za mkoa wa Dar es Salaam zilizopo sasa zilianzishwa mwaka 2000 baada ya kuvunjwa kwa tume ya jiji iliyokuwepo kufuatia kuvunjwa kwa serikali za mitaa mwaka 1996 kuliko endelea hadi mshoni mwa mwaka 1999. Dar es Salaam ni neno la Kiarabu lenye maana ya bahari ya amani, yani neno da likiwa na maana ya house na el Salaam ya amani, nyumba ya amani, bandari ya amani. Kwa upande wa Zanzibar ni kwamba kabla ya ujio wa wageni barani Afrika kila kitu kilikuwa na jina lake. Majina mengi yalikuwepo na mengine bado yalikuwa na uhusiano wa karibu sana na jamii za Kiafrika. Lakini mara baada ya ujio wa wageni kulikuwa na uhitaji mpya wa baadhi ya maeneo. 
na hii ilisababishwa na wageni kuwa na taluma ya uandishi na zaidi ya hapo kulikuwa na maeneo ambayo yalipata majina mengi kwa wakati tofauti tofauti kulingana na ujio wa wageni mfano mzuri ni kisiwa cha Zanzibar ambacho wageni wake wengi walikuwa Bantu kwa mujibu wa Profesa Chami aliyefanya utafiti wake Zanzibar alitoa ushahidi wa uwezo wa makabila ya Kibantu katika maeneo hayo kabla ya wageni miaka mia sita baada ya Kristo baada ya Muhammad Neno Zanzibar lina maana ya eneo lote la pwani linalopatikana kuanzia kusini mwa Somalia mto Juba hadi maeneo ya Msumbiji kabla ya kuitwa Zanzibar hapo mwanzo kwa mujibu wa wageni walipaita Zanji Zenji Zinji kwenye miaka elfu moja mia mbili bila kuongeza neno ba wakiwa na maana ya watu weusi na kwenye vita ya Kiislamu huko Asia miaka ya saba kulichukuliwa wa Afrika zaidi ya nne kutoka pwani ya Zanji na walifahamika kwa jina la Wazanji kwa uchanganuzi huu tu neno Zanji kwa Kiswahili ni Zenchi yani nchi ya za ikiwa na maana ya saa maeneo yote yanayozungukwa na bahari ya Hindi neno chi au nji lina maana ya ardhi kwa hapo tukapata maana ya watu weusi walikuwa wakiishi kwenye ardhi kisiwa kilichozungukwa na bahari ya Hindi. Na baadaye kwenye miaka elfu moja mia mbili mpaka miaka elfu moja mia tatu, Waarabu walitaka kutofautisha baadhi ya watu wakaongeza neno ba ikiwa na maana ya neno ardhi iliyomilikiwa na Zanji. Na hivyo kupata Zanjiba au Zanjiba na hata ushahidi wa maandiko ya Ibn Hukal yalionesha kuwa mji huo ulifahamika kama Zangba kutokana na maandishi na matamshi yake na hata kwenye karne ya 12 sawa na miaka elfu moja na moja, kwenye maandiko ya Al Idris aliandika Zangba ikiwa na maana ile ile na hata wachina walipofika maeneo hayo walitambua kwa jina la Tsongpa ikiwa na maana ya Zangba na mpaka waleno walipofika maeneo hayo kama Vasco da Gama na Marco Polo walitambua eneo hilo kama Unguja Hivyo neno nguja lilikuja kufahamika mara baada ya ujio wa Wareno. Historia inafafanua kuwa Zanzibar ilikuwa chini ya uangalizi wa Uingereza kuanzia miaka 1890 wakati wazungu walipatambua Zanzibar ili kurahisisha matamshi ya Kiingereza. Zanzibar ilipata uhuru mwaka 1963 na uhuru huo ulikuwa wa wachache mnamo miaka 1964 kulifanyika mapinduzi kisiwani hapo na mwaka huo huo mwezo nne Zanzibar iliungana na Tanganyika kuunda Tanzania Inasemwa kwamba mwaka 1857 Richard Burton mvumbuzi alitembelea Tanga na kuelezea ni eneo la vibanda vilivyowezekwa na majani vimejengwa ukingoni mwa bahari kipindi hicho Tanga ilikuwa ni kituo cha biashara kikijishughulisha zaidi na biashara ya pembe za ndovu. Tanga ilikuwa ni mji wa makazi ambao ni mdogo ukilinganishwa na pangani. Historia inaonesha kuwa ujaji wa Wajerumani Afrika Mashariki mwishoni mwa robo ya karne ya 19 bandari ya Tanga ilitoa pingamizi kidogo kwa Wajerumani mara baada ya walipovamia wakatawala pwani ya bahari kuanzia kwa sultani wa Zanzibar April mwaka 1891 wakaita nchi yao Tanganyika mwaka huo huo Tanga ikabuniwa na kuwa mji na baadaye ya maendeleo makubwa sana yakaanza kati la reli kuelekea ndani ya mji vikajengwa ujenzi wa barabara ya reli ulianza mwaka 1886 na ikafika mpaka Korogwe mwaka 1912 shule ya Tanga ilijengwa mwaka 1895 na hospitali ya Cliff Block sasa ni hospitali ya Bombo ilijengwa mwaka 1902 Milima ya Usambara ilifunguliwa kama barabara na madaraja yalijengwa ambako yanatumika mpaka sasa. Reli pia ilipangwa ifike mpaka Lushoto na zaidi. Na njia fupi ilijengwa huko Shume na baadhi ya sehemu zake zipo mpaka leo. Mji wa Tanga ulipangiliwa kwa ufasaha na uliendelea. Katani ilianzishwa Tanganyika na Ujerumani mwaka 1893. Katani ilikuwa na faida kubwa sana iliitwa dhahabu nyeupe ya Tanganyika. Tanga ikawa mzalishaji mkubwa wa Katani na msafirishaji wa nje wa Katani duniani. Mwaka 1913 Tanga ilisafirisha nje tani 1200 za kamba za Katani kupitia bandari yake. Vita ya kihistoria kati ya Wajerumani na majeshi ya wavamizi ya Uingereza vilipigwa mwaka 1914 wakati wa vita ya kwanza ya dunia. 
majeshi ya Uingereza yalipigwa vibaya ingawa miaka miwili baadaye Waingereza mwisho wa siku waliwapiga Wajerumani. Waingereza walitawala Tanga na Tanganyika mpaka alipopata uhuru wake mwaka 1961. Kiwanda cha Katani kilifika kileleni mwaka 1961 kwa kusafirisha nje Katani tani laki mbili baadaye utaifishaji matumizi mabaya na kukua kwa kamba za bandia zilichukua nafasi za kamba za asili na kuharibu katani kuwa kwa kiwanda cha katani tanga kuleleta wageni wafanyakazi wengi toka Afrika nzima na nchi majirani wengi hawa vibarua walibakia tanga tanga leo ni mji mkubwa makala hii ya leo inaletwa kwenu na elimbure.com elimbure.com ni platform ambayo inatoa elimu bure ya sekondari kwa mfumo wa video na pia kuna mitihani ambako unaweza kujipima uwezo wako. Na yote hii ni bure kabisa. Yaani hakuna malipo. Programu hii inaletwa kwenu na Brandy Genesis Africa ikiongozwa na Cornelius Gresham. Kwa story na taarifa hizi ifuatilie kupitia Instagram, Facebook na Twitter. Kote anatumia jina la Vista Mata. Pia usisahau kusubscribe katika YouTube channel